முதல்வர் வந்து ஒரு பொம்மை இந்த அரசு அவருடைய அரசை மொத்தமாக நடத்துறது இயக்குறது யாருன்னா அவருடைய குடும்பம் தான் ஒரு கார்பரேட் குடும்பம் தான் இந்த அரசை நடத்துது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காரு இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன மாற்று அமைப்பு உருவாக்கி நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தால புது சிஎம் கொண்டு வரேன்றதுலாம் இம்பாசிபிள் குடும்பம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது எல்லா டைம்லையும் நடக்கிறது தானே எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்தபோது அவரது மகன் அரசியலில் தலையிட்டாரான்னு கேட்டீங்கன்னா தலையிட்டார் ஓபிஎஸ் பசங்க கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா தேனி பெரிய குளத்தெல்லாம் வித்துருப்பானுங்க விசிபிலிட்டி தொடர் விசிபிலிட்டி அதுதான் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிங்க விசிபிலிட்டி முதல்வருடைய அவருடைய நாலேஜுக்கே போகிறது இல்லை அப்படின்றது தானே இதுதான் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சாபத்தை தொடர்ச்சியாக இவர் இதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாங் பிளான் இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த கவர்னன்ஸை அவர் அஜாக்கிரதையாக விடணும் ஹீ இஸ் லிவிங் இன் என் யூட்டோப்பியா அவர் இப்படி வைக்கப்படுறாரா கரெக்ட் அவர் அதை விரும்புகிறார் ஆனால் சீனியர் டிஎம் கேட்ட அத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒரு <laughs> 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 என்றால்ச்சு <laughs> 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 மற்றும் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் எங்கே அப்ரூவல் வேணும்னாலும் நீங்கள் எங்கே வந்து பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ ஏன்ட்ட போனால் இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பத்து ரூபா போனால் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பத்து ரூபா அதிகம் பார்த்துக்க சீக்கிரமாக என்கிட்ட வந்து இப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது தெரியும் விபி ராஜா என்ற சே அந்த விபி ராஜாவுடைய சேலம் நிறுவனமும் இவர்களின் பினாமியாக மாறிவிட்டது இந்த பினாமி நிறுவனத்துக்கு பெருமளவில் உதவி செய்து ஓபிஎஸ் துணை முதல்வராக இருந்தபோது இவங்களுக்கு இந்த லே அவுட்டு அப்ரூவல் இதிலெல்லாம் வந்து ஹவுசிங் செக்ரட்டரியாக இருந்து ஹவுசிங் எம்டியாக இருந்து ஹவுசிங் போர்டு எம்டியாக இருந்து எல்லா உதவிகளையும் செய்து கொடுத்த நபரை மீண்டும் இந்த அரசாங்கம் டிடிசிபி யோட கமிஷனராக ஆக்குவதற்கான தேவை விழுந்துவிடும்ாட்டம் <laughs> 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 கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் அதில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வரை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்டில் இதுவரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு எப்படின்னா முதல்வர் வந்து ஒரு பொம்மை இந்த அரசு அவருடைய அரசை மொத்தமாக நடத்துறது இயக்குறது யாருன்னா அவருடைய குடும்பம் தான் ஒரு கார்பரேட் குடும்பம் தான் இந்த அரசை நடத்துது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காரு இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன மிக மிக சரியான கணிப்பு விமர்சனம்னே நான் இதை பார்க்கல இது வந்து ஒரு ஒரு இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் யுவர் தி எடிட் இன் சீஃப் ஆஃப் ரெட்பிக்ஸ்ன்றது எப்படி ஒரு ஃபேக்டோ முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு பொம்மை அவரது குடும்பம் அவரை இயக்குகிறது என்பது ஒரு ஃபேக்ட் இது விமர்சனமே கிடையாது நீங்கள் எடிட்ன்றது விமர்சனமா கேட்டு கேட்டு ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுபோல தான் இது ஒரு ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக இந்த அரசு நடத்தப்படும் விதத்தை பார்த்தாலே மிக எளிதாக கவனித்து விட முடியும் உங்களை போன்ற ஒரு மூத்த அனுபவம் வாய்ந்த பத்திரிகையாளர் மிக எளிதாக இதை கணித்து விடுவீர்கள் உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ஸ்டாலினை வந்து ஒரு முதல்வராக அவரை வந்து ஒரு டிமீன் பண்ணணுன்ட்டோ 
நோக்கம் இல்லை இல்லை இந்த டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டை ஒரு ஒரு மக்களோட பார்வையில் விழும் வகையில் விமர்சனம் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்பதோ நமது நோக்கம் அல்ல வெளிப்படையாகவே பேசலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலில் திமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று நீங்களும் விரும்பினீர்கள் நானும் விரும்புகிறேன் சத்தியமாக விரும்புனதுக்கு காரணம் பத்து வருஷம் போதும் ஆட்சி மாற்றம் வரணும் வந்ததுனால தானே வேலுமணி கிருப்பா கையில் இருந்துட்டு இது இப்போ அசட்டு வாங்கி வச்சுருக்கான்றது நமக்கு தெரிய வந்துச்சு இப்போ இது போச்சுன்னா மருமக மகள் மனைவி குடும்பம்லாம் எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுலையும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இவ்வளோ தான் டெமோக்ரஸி இதுக்குள்ளே தான் விக்கெட் பிளே இல்லை இது ரெண்டுக்கும் ஒரு மாற்ற அமைப்பை உருவாக்கி நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாலில் புது சிஎம்ஐ கொண்டு வரேன்றதெல்லாம் இம்பாசிபிள் நோ படி கேன் ரிப்பீட் எம்ஜிஆர் ஆர் என்டிஆர் இது வந்து இது இது இந்த குடும்பம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது எல்லா டைம்லையும் நடக்கிறது தானே அது எல்லா டைம்லையும் நடக்கிறது ஃபெலிக்ஸ் இது ஏன் வந்து ரொம்ப கிளாரிங்காக அலாமிங்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்தபோது அவரது மகன் அரசியலில் தலைட்டாரான்னு கேட்டிங்கன்னா தலைட்டார் ஓபிஎஸோட பசங்க பசங்க ஓபிஎஸோட பசங்களை விடுங்க அவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா தேனி பெரிய குளத்தெல்லாம் வித்துருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள விடுங்க இவங்களும் தலையிட்டாங்க சட்டிலாக இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் இருந்தபோது அவருடைய வளர்ப்பு மகன் அவங்கெல்லாம் தலைவர்கள் நட்டது மகள் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் பட் இந்தியாவில் எங்காவது இந்த அளவுக்கு பிளாட்டண்டா ஒரு ஆணவத்தோடு எங்கேயாவது நடந்து நடந்துச்சான்றது தான் கேள்வி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த ஒரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் எடுத்துங்க ஜெயலலிதா விட்டுருங்க அவங்க அவங்களுக்கு வாரிசு இல்லை அவங்க கூட அவர்களின் வாரிசாக மன்னார்குடி கூட்டம் இருந்தது அவர்கள் செய்தார்கள் அதை விட்டுருங்க இங்கே தமிழகத்தில் மீதி இவங்க கலைஞரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கலைஞர் மீது தான் இந்த குற்றச்சாட்டு வந்தது கலைஞர் காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு கலைஞர் தானே இருக்கு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இதற்கு முன்பு நாம் ஒப்பிட வேண்டிய ஆட்சி எது என்றால் திமுகவின் இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஆண்டுகால ஆட்சி அப்போது தான் இந்த ரெட் ஜெயண்ட் எல்லாம் தொடங்கப்பட்டது ரெட் ஜெயண்ட்டு தொடங்கப்பட்டு அந்த ரெட் ஜெயண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு குருவின்னு விஜய் படம் ஒன்று ஏதோ ஒரு தயாரித்தாங்க என்று எனக்கு நினைவு அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு தமிழ் புலவர் ஒரு ஏதோ ஒரு தமிழ் புலவர் காக்கை பாடினியா ஒரு சம்திங் ஒரு தமிழ் புலவரை கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு பாடல் வரி வந்துருச்சுன்னு சொன்ன உடனே ஜெயலலிதா ஒரு லெங்க்த்தை அறிக்கை விட்டாங்க கரெக்டாக ஆண்டு சொல்கிற ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த அறிக்கை ஏன் வந்து அந்த அறிக்கையை குறிப்பிடுறேன்னா அந்த அந்த பாட்டை வந்து யாரோ ஒரு இயக்குனரோ ஒரு பாடலாசிரியரோ எழுதியிருந்தார்னா அது ஜெயலலிதா அதை கண்டு கொண்டிருக்க மாட்டார் ஸ்டாலின் பையன் படம் இருக்கிறாங்க படோடாபமாக அந்த படத்தின் அறிவிப்பு வெளிவருகிறது அந்த படத்தில் இப்படி ஒரு பாட்டு வந்தவுடனே ஜெயலலிதா சா தட் திஸ் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ ஸோ ஸ்டாலினோட பையன் எடுக்கிற படத்தில் தமிழ் புலவரன் இன்சல்ட் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டு அந்த பாட்டை பெரிய அறிக்கை விட்டாங்க விட்டோடனே தட் ஆக்டட் அஸ் அ செக் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்துறையில் அந்த பீரியடில் நடந்ததுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் ரிஜெண்ட் பிக்சர்ஸு அந்த பக்கம் க்ளவுட் நைன் பிக்சர்ஸு இன்னொன்று சாக்ஸ் என்கிற சக்சேனா உங்கள் நண்பர் அண்ட் இந்த முந்தா நாள் கூட யாரோ திரைத்துறையை சேர்ந்தவங்க சொன்னாங்க சக்சேனா விடவாங்க ஹி கெப் த இண்டஸ்ட்ரி அண்டர் ஹிஸ் தம்பு அப்படின்னாங்க அப்படிலாம் நடந்துச்சு உங்களுக்கு அது தெரியும் அண்ட் அந்த டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து போஸ்ட் போல் சர்வேயில் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஃபேமிலி ஓவர் தி மூவி இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் தி செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஃபார் தி ஒய் தை ஃபைல் இது இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதை வந்து விசிபிலிட்டி தொலைபிலிட்டி அதுதான் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிங்க விசிபிலிட்டி இது தான் இப்போ நான் ஏன் வந்து இந்த எடப்பாடி இவங்களெல்லாம் அப்படின்னா எல்லா அரசியல்வாதிகளும் செய்வாங்க எல்லா அரசியல்வாதிகளோட குடும்பம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் சிஎம் ஆகிட்டுருக்கீங்க நான் உங்கள் நண்பருங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபிலிக்ஸ் இது மாதிரி ஒன்று இருக்குதுங்க கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுக்கணும் இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் இதெல்லாம் பெருசாக தெரியாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சிஎம் ஆன உடனே நான் உங்கள் நண்பரோ இல்லை உங்கள் உறவினரோ அப்படின்றதுக்காக தமிழ்நாட்டில் அத்தனை ரியல் எஸ்டேட் ப்ராடக்டையும் எஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தின் பேரே சங்கர் தொடங்கி அந்த நிறுவனத்தில் தமிழகம் முழுக்க சங்கர் மட்டும்தான் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது சரியா கரெக்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் நெக்லிஜிபிள் இதுதான் இன்றைக்கு சிக்கலாக இருக்கிறது இன்னொன்று நான் ஏற்கனவே ஒரு நேர்காணலில் கூட குறிப்பிட்டிருக்கேன் இவங்களோட டெமரிட்டியை பாருங்கள் அந்த கூச்சம் அசூயை பொதுவெளியில் பேசுகிறோம் நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு எந்த உணர்வும் தந்தைக்கும் இல்லை மகனுக்கும் இல்லை ஒரு மகனுக்கு ஒரு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தந்தைக்கு எவ்வளோ வயசு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவெளியில
முதல்வருடைய அவருடைய நாலேஜுக்கே போகிறது இல்லை அப்படின்றது தானே ரொம்ப ஒரு குரூஷியலான பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஃபெலிக்ஸ் இது தான் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சாபக்கேட் கலைஞரோட ஸ்டைல் ஆஃப் கவர்னன்ஸுக்கும் ஜெயலலிதாவோட ஸ்டைல் ஆஃப் கவர்னன்ஸும் போல் சப்பாட் ஒரு கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சுன்னா கடலூர் எஸ்பிசிடி டிடாச்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ரிப்போர்ட் போடுவார் அவர் டிஎஸ்பிக்கு போகும் டிஎஸ்பி ஹெட் கோட்டர்ஸ் ஏடிஎஸ்பிக்கு சொல்லுவார் ஹெட் கோட்டர்ஸ் ஏடிஎஸ்பி எஸ்எஸ்பிக்கு சொல்லுவார் எஸ்எஸ்பி டிஜி இன்ட் ஆர் ஐஜி இன்ட்டுக்கு சொல்லுவார் ஐஜி இன்ட்டு வில் டெல் டு தி ஏடிஜி இன்ட்டு ஏடிஜி இன்ட்டு வில் இன்ஃபார்ம் தி சிஎம் செக்ரட்டரி ஹோம் செக்ரட்டரி ஹில் சீக் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அங்கே போய் அவர் காதுக்கு போய் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் நடக்கும் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கும்போது இந்த நான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ராசஸ் நாலு நாள் கூட ஆகும் கலைஞரோட <laughs> 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 நீங்கள் இந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் கேட்டு இன்னொன்று ஒரு ஒரு உளவுத்துறை மூத்த அதிகாரி சொன்னது உளவுத்துறை மூத்த அதிகாரி என்ன என்ன ஊருக்கு எதிரி ஜாஃபர் சேட்டு ஜாஃபர் சேட்டு சொன்னது காலையில் நாலரை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவாராம் நாலரை ஆறு அஞ்சு யோ இந்த இந்த தெருவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்காமே இந்த ஊரில் ஒரு சிக்கல் இந்த மாதிரி நடக்குதாமே அது என்னாச்சு பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாராம் ஐயா அது மாதிரி பார்த்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா யோ போய் பாரியா தினபூமியில் அஞ்சாவது பேஜில் இடது பக்கம் ரெண்டு கால நியூஸ் வந்திருக்கு பாரு அப்படின்னு வரோம் இவருக்கு காலையில் எந்திரிச்சு தினபூமி எங்கே தேடுறது இவ்வளோ காலையில் எடிஷன் எங்கே தேடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ப்ராசஸ் இன்னொன்று நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபோன் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் ரிப்போர்ட் போட்டு இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயம் நடந்துன்னு சொன்னால் யோ நேற்றே மாட்டை சில ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு யாருமோ பெருசாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு மல்டிப்பிள் இடங்கள்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால் இவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது வேறு ஸ்டாலின் வான்ஸ் டு டூ எ கருணாநிதி அண்ட் ஜெயலலிதா டுகெதர் நீங்க யூ கேன் யூ கேன் பி ஓன்லி ஸ்டாலின் யூ கேன் நெய்தர் பி கருணாநிதி நார் பி ஜெயலலிதா அவங்களோட ஸ்டைல் கவர்னன்ஸ் வேற ஜெயலலிதா மீண்டும் மீண்டும் தப்பு பண்ண அந்த ஜனங்க மன்னிப்பாங்க அது அது ஒரு யூனிக் ஃபேக்டர் அது ஒரு நீண்ட விவாதம் பின்னாடி ஒரு நாள் அதை ஆராய்ச்சி செய்யலாம் இவர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ரன் தி கவர்மெண்ட் வித் ஹெல்ப் ஆனால் அவருக்கு பெரிய லாங் பிளான் இருக்குல்ல தொடர் இப்போ இப்போ திமுக அப்படின்றது எதிர் எதிர்கட்சியே இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இவர் இதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாங் பிளான் இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த கவர்னன்ஸாக அவர் அஜாக்கிரதையாக விடணும் அஜாக்கிரதையாக விடணும்னா ஏன் அஜாக்கிரதையாக விடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீஸ் லிவிங் இன் யூட்டோப்பியா ஓகே அண உலகில் சஞ்சய் அவர் வந்து அவர் இப்படி வைக்கப்படுறாரா கரெக்ட் திருப்பியும் பாயிண்ட்டு கொண்டு அவர் அப்படி வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இன்னொன்று அவர் அதை விரும்புகிறார் ஜெயலலிதா கிட்ட அன்பிளசண்டான நியூஸ் எதையுமே சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எதை சொன்னாலும் மேடம் சூப்பர் மேடம் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் இட் ரியலி ஓ குட் அப்படின்வாங்க அது போல் இவர் அது விரும்புகிறார் இன்னொன்று விரும்ப ஸ்டாலினோட பர்சனாலிட்டி ட்ரெயிட்டு சிஎம் ஆனதுக்கு பிறகு இல்லை இதற்கு முன்பும் அதே தான் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு நினைவில் ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் ஆமாம் ஆர்கே நகரில் திமுக மூன்றாவது இடத்துக்கு போதோ இல்லையோ ஊற்றிக்க போதுன்றது ஊருக்கே தெரியும் அண்டு ஒருத்தரே கேட்பார் அண்ணா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அடிப்படை <laughs> 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 ஜெயலலிதா கிட்ட சொல்ல முடியாத விஷயங்களை நீங்கள் சசிகலா மூலமாக ஜெயலலிதா காதுக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் இது நீங்கள் அப்போ வேலை செஞ்ச இன்டெலிஜென்ஸ் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இந்த மேடம் கோச்சுப்பாங்க இது ரொம்ப கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஜெயலலிதா கோர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணுற இஷ்யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போய் சசிகலா ஷீ வாஸ் ஈஸிலி ஆக்சசபிள் போய் சொன்ன உடனே அந்த அம்மா கரெக்டாக நேரத்தில் அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காது கிடைச்சோம் அப்படியே ஏன் யாரும் இதை சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டுட்டு பண்ணுவாங்க இந்த சிஎம்க்கு ஆக்சஸே கிடையாது சுத்தமாக ஆக்சஸ் இல்லை இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு முதல்வர் காதில் ஒரு விஷயம் விட வேண்டும் என்று யாராவது விரும்பினால் அதற்கு ஒரே ஆக்சஸ் பாயிண்ட் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர் சொல்வதை மட்டும்தான் முதல்வர் கேட்கிறார் அவர் ஒரு நல்ல ஆஃபீஸர் தானே நல்ல ஆஃபீஸர் தான் ஆனால் அதற்காக அந்த ஒரு நல்ல ஆஃபீஸர் தான் முதல்வர் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அது முடியாது எப்படி முடியும் அப்போ நீங்கள் போய் துரைமுருகன்ட்
ஐ பெரியசாமி ஒத்துக்கிறா இல்லை அங்கேயே பெரிய சி உள்ளுக்குள்ள சீனியர் இவரே வந்து ஒரு இப்போ இவங்களுடைய கட்சியுடைய பொதுக்குழு மீட்டிங்கில் சொல்கிறாரு என்னால் டெய்லி வந்து எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அடுத்த நாள் ஏதாவது சீனியர் மினிஸ்டர் ஏதாவது பேசிடுவாங்க அங்கேயே வந்து கரெக்ட் இது வீக்னஸாக தெரியல வீக்னஸ் தான் இதை வந்து ஒரு தலைவன் தன்னுடைய பலவீனத்தை அதுவும் கட்சியில் இவ்வளோ சிக்கல் இருக்குன்றதை வெளியில் சொல்லலாமா நீங்கள் தானே அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பேசுகிறதா அப்படி நினச்சிட்டு பேசுகிறது திஸ் வீக்னஸ் ஜெயலலிதா என்றைக்காவது போய் என் அமைச்சர்கள் என் பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க என் கலைஞர் சொல்லியிருக்காரா ஜெயலலிதா சொல்லியிருக்காங்களா இது பலவீனம் இதுக்கு சொல்லக்கூடாது இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் தானே கட்சிக்கு லீடரு யார் அவனால் நீங்கள் தானே கட்சிக்கு லீடரு இப்போ என்ன துறை முருகா ரிவோல்ட் பண்ணி கட்சியை விட்டு வெளியில் போய் மதிமுக மாதிரி ஒன்று ஒரு கட்சி உருவாக்கி வர துறை முருகா கண்டிப்பாக மாட்டார் ஆ ஏங்க அவர் தான் படுத்து கிடக்கிறாரு நான் வந்து கலைஞர் அமைச்சரில் இருந்துட்டு ஸ்டாலின் அமைச்சரில் இருந்துட்டு தம்பி உதயநிதி அமைச்சரில் இருப்பேன்ற அளவுக்கு தரையோட தரையாக துறை முருகா உருண்டு இருக்காரு என்ன பிரச்சனை ஸ்டாலினுக்கு இஃப் யூ கிராக்ஸ் த வீப் யார் கொஸ்டின் பண்ண போகிறா யார் ரெபல் பண்ண போகிறா ஆனால் யூ ஆர் இன்டிசைசிவ் உங்களால் முடிவு எடுக்க முடியல இதுதான் இந்த கவர்மெண்டில் சிக்கல் ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டே கிடையாது முதல்வர் விரும்பும் ஒரே செய்தி என்ன தெரியுமா டிராவிடியன் ஸ்டால்வாட் ஸ்டாலின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து ட்விட்டரில் நீங்கள் காலையிலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் ஐபேட்டில் போய் இது மாதிரி காமிச்சேன் சரியில்லை எப்படியா ஓகே அவருக்கு அது தெரியலன்றது தெரியுதா கொஞ்சம் நான் இது மீண்டும் மீண்டும் இந்த சினிமா மேட்ரு சொல்கிறேன்ட்டு நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்கள் பையன் நடித்த படங்க விளம்பர <laughs> 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 சேனல்ல நேர்காணல் எல்லாம் போடும்போது கீழே ஸ்ட்ரிப் போடுவீங்களா விளம்பரம் இதை சிஎம் பண்ணலாமா இல்ல பண்ணக்கூடாது தார்மீக அவருக்கு அந்த இப்போ இதை இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பாருங்க அவருக்கு இது தெரியல தெரியுதா நம்ம அவரோட அரசியல் அனுபவம் உங்களுக்கும் கிடையாது எனக்கும் கிடையாது அவர் அளவுக்கு ஒரு நீண்ட அரசியல் பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்கள் நீங்களும் கிடையாது நாங்கள் நானும் கிடையாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் அறிவு குறைந்தபட்ச அரசியல் அறிவு ஒரு காமன் மேனுக்கான அரசியல் அறிவுன்ற அடிப்படையிலே பார்க்கலாமே அவர்களும் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களும் கழக தலைவன் படத்தை பற்றி பேசியதற்கும் வாசல்ல இப்ப நம்ம ரெட்பிக்ஸ் யூனிட் போயிட்டு பார்த்து மைக்கு போடும்போது என்ன ஒண்ணுமே இல்லையே அப்ப சிஎம் யாருக்காக வேலை செய்யறாரு இதை தானே எடப்பாடி சொல்றாரு அவர் பொம்மை ஒரு ஆளுமை மிக்க சிஎம் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு போய் சொல்லுவாரு டேடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விசிபிலிட்டி பிசினஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு ஆளுமை மிக்க சிஎம் இருக்காருன்னா போய் சொல்றாரு உதவி போய் சொல்றாரு டேடி படத்துக்கு எவனும் ஒரு பயம் வரமாட்டேங்கிறான் என்னப்பா பண்ணுவோம் நீங்களே ஒரு சிஎம் ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா பிச்சு கொடுவேன் வீட்டை விட்டு வெளியில துறத்திடுவேன் ஓடி போயிருன்னு சொல்லணும் ஆனால் அப்படியா நான் சொன்ன ஜனங்க பார்ப்பாங்களா அப்பா டேடி நீங்கள் ஒரு 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 நிமிஷம் வீடியோ பேசிட்டு நீங்கள் போடுங்க டேடி சன் டிவி வச்சு நம்ம அதை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் டேடி படம் பிச்சுக்கும் டேடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படி சொல்கிறீங்க சரி கேமரா ரெடி பண்ணுங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு கல் டச்சப்பெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து கலக்கு தலைவன் படம் பார்த்தீங்களா இவர் அற்புதமான படங்க அந்த ஒரு வழக்கமாக அந்த படம்லாம் வரும்போது பாட்டு எல்லாம் வரும்போது எல்லோரும் எந்த ஒரு சலசலப்பு அந்த சலசலப்பு கூட இல்லை கிடையாது தூங்கிட்டு இருப்பான் தேட்டரில் அந்த டைலாக் கேட்டு இருந்து இப்படி இருந்துட்டு இருப்போம் அந்த பாட்டு ஆரம்பிச்சு அப்பா நல்ல தலாட்டு மாதிரி இருக்குன்னு தூங்கிட்டு இருப்போம் அது சைலண்டாக இருந்தது இவர் மாசு பிரபணியத்துக்கு அப்படியே ஒன்றி போய் அந்த ஸ்கிரீனோட ஒன்றி போய் படம் பார்க்கிறாங்க இவருக்கும் இப்படி பொய் சொல்றேன் யாருக்கு மினிஸ்டருக்கும் அவர் ஆபீஸ்லேயே வந்து அவர் வீட்டிலேயே வசூலுக்குன்னு தனியாக ஆபீஸ் போட்டு அவங்க ஃபேமிலியே தனித்தனியாக வசூல் இது வந்து டாக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் இது மருந்து பர்ச்சேஸ் இது நர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இது மெடிக்கல் காலேஜ் போட்டு வசூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏங்க என்னங்க படமாங்க அது மனுஷன் பாப்பானு அவர் சொல்லிட்டு தானே இப்ப இந்த ஆபீஸ் போற க்ளோஸ் பண்ணி நீ குடுப்பீங்களா துட்டு சொல்லுங்க கண்டிப்பா விளையாட்டு தரமா சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எத்தனை கோடி பிசினஸ் தெரியுமா அது என்ன இப்ப குறைஞ்சு போச்சு சரி ஊதிடுவோம் ஊதிடுவோம் சரி இன்னொன்னு நீங்க நான் இதை பேசுறது வரைக்கும் இது இதை பத்தி யார் பேசணும் கரெக்ட் திமுக நான் வந்து மோரலாவே ஒரு சிஎம் அப்படி வந்து ஒரு அவருடைய ஓன் பையனுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு இப்படி ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய அன்இமேஜினபிள் ஃபிலிக்ஸ் இது பண்ண நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது என்னங்க பேசுறீங்க எட்டு கோடி மக்களின் முதல் வருங்க நீங்க எல்லார் படத்தையும் எல்லா படத்தையும் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரா
என்னங்க பேசுறீங்க நீங்க கலைஞர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லீக் அவர் வந்து அந்த ஒருத்தருமே பார்க்காத அந்த இளைஞனா அது இன்னொரு படம் உளியின் ஓசை அப்புறம் இன்னொரு நம்ம பெண் சிங்கத்துக்கு வந்து தேட்டருக்கு ஆளை கூப்பிடுறது வந்து நம்ம களம் தேட்டர் எனது நண்பர் ஜே அன்படகம் வேலை போய் ஃபர்ஸ்ட் நாள் போய் பார்த்துட்டு வந்து நானே இப்படி இருக்குது படம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கோபமாகி போயிட்டாங்க கரெக்டாக அந்த சமயம் வந்து சூர்யாவோட சிங்கர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஏ சிங்க படத்துக்கு டிக்கெட் என்ன டீனில் இருந்து ஃபுல்லாக எல்லாரும் கூட்டு போய் பென் சிங்கத்துக்கு உள்ள உள்ளே போட்டு தேட்டர் உள்ள அடிச்சு கதை சாத்தினார் வெளியில் வந்து திட்டினார் அண்ணே ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னா விட்டு போய் கேட்டேன் அப்புறம் என்ன சங்கர் பண்ணுறது தலைவர் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு ஆள் இல்லை நான் சொல்ல முடியும் தலைவர் படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தூங்குறாங்க தலைவரை நான் சொல்ல முடியும் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இல்லை அப்போ வந்து அவர் முதல் முதலமைச்சராக இல்லை கருணாநிதி வந்து ஒரு படத்தை விமர்சிக்கிறார் ஒரு படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்றாருனா எழுதுவார் ஏன்னா அவர் வந்து திரைத்துறையிலையும் ஒரு ஆளுமை திரைத்துறையால் கட்சியை வளர்த்தவர் நீங்கள் அதை மறக்கக்கூடாது நீங்கள் மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் இதில் ஆரம்பித்து ஏங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜிலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கருணாநிதி கலை கதை வசனத்தில் தாங்க ஸ்டாருங்க அவர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் அவர் பண்ணுறதுன்றது வேறங்க இவர் என்ன ஸ்டாரா நான் கேட்குறேன் இல்லை வந்து ஒரு படம் குறிஞ்சி பூக்கலாம் இது குறிஞ்சி மலர் குறிஞ்சி மலர் டெலிவிஷன் டெலிவிஷன் சீரியல் ஒரு நான் பார்த்த சார் நாவல் வந்து நரேந்திரன் நினைக்கிறேன் அந்த கேரக்டர் பேர் பூரணின்னு நினைக்கிறேன் தூர்தர்ஷனில் வந்து அது சீரியலாக வந்துச்சு இது இவங்க ஃபேமிலியிலே இந்த சிக்கல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்பாவுக்கு சினிமா போயிட்டியும் எப்படியாவது சினிமாவில் பெரியலாகணும்னு ஆசை சரி நம்மளால் முடியல புள்ளை எப்படியாவது ஹீரோ பார்க்கலாம் இல்லை 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 தொடர் அது அப்படி இல்லை அது வந்து அறிமுகம் தான் நான் எப்படி பார்க்குறேன் முத உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து நிறையா படங்கள் தொடர்ந்து நடிக்க நடிக்க அவருடைய ஃபேஸ் வந்து இட் பிகம்ஸ் ஃபெமிலியர் வித் பீப்புள் அதனால ஈஸியாக ஓட்டை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு இதெல்லாம் தாண்டி இந்த சில பேருக்கு வந்து இந்த எப்படியாவது சினிமாவில் தலை காட்டணுன்ற ஒரு கிரேஸ் இருக்கும்ல இது வந்து இந்த கிரேஸ் வந்து அப்பா பையன் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது உதயநிதிக்கெலாம் பொருந்தவே பொருந்தாது என்ன ரீசன்னா நீங்கள் சொல்கிறது இந்த கிரேஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாரும் வந்து முகம் அறிமுகம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த ஸ்டேஜை உதவி ரீச் ஆகிட்டார் ஆமாம் ஓகேவா ரீச் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அரசியல் பொறுப்பு ஆனால் அந்த அரசியல் பொறுப்பை விட சினிமா பொறுப்பை வகிப்பதை தானே அவர் விரும்புகிறார் இன்னொரு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் ஏ இன்கம் தான் மணி தான் இன்னும் எங்க அவங்க தே ஆர் ஸ்லீப்பிங் ஆன் டன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அவங்களுக்கு என்ன இன்கம் அந்த சினிமாவில் நம்ம ஜெயிக்கலன்ற தீராத ஆதங்கம் உதவி நிதிகிட்டு இருக்கு நான் சைக்கோனாலிசிஸ் பண்ணி நான் இதை பார்க்குறேன் நான் ஐ ஃபீல் டு ஸ்ட்ரேஞ்ச் எனக்கு என்னென்னா தமிழ்நாட்டை எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க அவங்க தமிழ்நாட்டை அவங்க ஃபேமிலி சொத்துன்னு தானே நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த அப்பா வில்லு அப்பா வில்லு எழுதிட்டாரு தாத்தா எழுதின வில்லு அப்பா கொடுத்துட்டாரு அப்பா வில்லு எழுதியிருக்காரு நீ எடுத்துக்கப்பானு கொடுத்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு பொசிஷன் ரீச் ஆகிட்டீங்க ஒரு பெரிய பெடஸ்டலில் தூக்கி உங்களை உட்கார வச்சுட்டாங்க இப்போது நீங்கள் சரியாக உதயநிதி தன்னுடைய இந்த பாதையில் பயணிக்க தொடங்கினார்னா ஹீ கேன் பிகம் அ பவர்ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் லீடர் இன் தமிழ்நாடு ஆனால் அவரோட கவனம் பூரா சினிமாவில் இருக்குது நீங்கள் வச்சிங்களா என்ன காரணம் சினிமாவில் ஜெயிச்சு காட்ட முடியல இல்லை சினிமா வந்து பார்ட் டைம் தானே தொடர் இவரே இஸ் அ ஃபுல் டைம் பொலிட்டிஷியன் ஆகி போய் அவர் ஃபுல் டைம் சினிமா பர்சனாக தான் இருக்காருன்றது தான் என்னோட விமர்சனம் பாலிடிக்ஸ்ன்றது ஃபுல் டைம் ஃபிலிக்ஸ் ஃபுல் டைம் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கணும் ஏங்க எம்ஜிஆரை விட பெரிய டாயின்னு உண்டாங்க சினிமாவில் எம்ஜிஆர் விட பெரிய ஸ்டார் யாராவது உண்டாங்க அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு சினிமாவுக்கு இது அரசியலுக்கு முடிஞ்ச நேரம் வந்த உடனே ஃபேஸ் அவுட் பண்ணார் கவனிங்க ஞாபகம் இருக்கா எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு எத்தனை படம் நடிச்சார் எம்ஜிஆர் ஹீரோவா நீங்கள் இளைஞரணிக்கு வந்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் இல்லை நான் இதோட சினிமா குறைச்சிக்க போகிறேன்ட்டு ஊருக்கெலாம் வந்து ஒரு பெரிய அல்வாவை கிண்டி கொடுத்து விட்டு இவர் இப்போ தயாரிப்பில் கமலஹாசன் நடிப்பார் கமலஹாசன் தயாரிப்பில் இவர் நடிப்பார் யூ ஸ்கிராச் மை பேக் ஐ ஸ்கிராச் இட் பேக் ஸோ ஆக இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீண்டும் கம்மிங் பேக் டு த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட் ஆனால் இந்த சாரி ஆனால் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இது வந்து இவரை ரொம்ப புகழ்கிறாங்களே ஹீஸ் ப்ராம்ட் இன் பேமெண்ட் இல்லை நான் அதை டிஸ்பியூட் பண்ணல ஐ வாஸ் ஸ்போக்கன் டு சினிமா தேட்டர் ஓனர் அசோசியேஷனை சேர்ந்தவர்களிடம் நான் பேசியிருக்கேன் பேசியிருக்கிறேன் விநியோகஸ்தர்களிடம் பேசியிருக்கிறேன் அண்டு சினிமா துறையைச் சேர்ந்த பல தயாரிப்பாளர்களிடம் பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறத அவங்க
இதுக்கு காரணமே அன்லிமிட்டட் மணி தானே தொடர் அதுதான் உங்கள்கிட்ட இருக்க அன்லிமிட்டட் மணி தானே நீங்க வந்து ப்ராப்டா இது பண்றீங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த அப்ப ரெஜென்ட் வந்தப்பவே இதத்த ஒரு ரீசனா சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தியேட்டர்ல வந்து பாப்கார்ன் விற்கிறவங்க மட்டும்தான் உட்காந்துருப்பான் ஹவுஸ்ஃபுல்னு போட்டு அந்த பணத்தை ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இதை பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க இதில் எனக்கு பண்ணுறாங்களா இல்லையான்ட்டு எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எவிடென்ஸ் இல்லை அதனால் நான் அதை பற்றி சொல்ல விரும்பல வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சஜஸ்ட் இஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஓடஃபோன் இல்லை பிஎஸ்என்எல் இல்லை ஐடியா வர்றது இதுன்ட்டு எதுவுமே இல்லை ஏர்டெல் இல்லை ஜியோ மட்டும் தான் இருக்குது நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா ஒரு அவுட் கோயிங் காலுக்குன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆமாம் வெளியில இவர்கள் பரப்பிய தகவல் வந்து கடா ஒரு பணம் கொடுக்கலாம் இது பண்ணாங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் உண்மை என்னன்றது தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேருமே அவர்கிட்ட பேசணும் அதான் காட்டணுமா அதாவது சகித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை என்றாலும் தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரம் தேட்டர்கள் இருந்தால் எண்ணூத்தி தொண்ணூறு தேட்டர்களில் நாங்கள் அண்ணாத்தையே தான் திரையிடுவோம் நீங்கள் பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்றது அடாவடி இல்லையா எப்படி இது சரியா இருக்கும் இன்னொன்னு யூஆர் இன் பொசிஷன் ஆஃப் பவர் சிஎம் பையன்ற அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் தானே நீங்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு சொல்றீங்க எங்களுக்கு பணம் வருது பணம் வருதுன்னு இவ்வளவு தேட்டர் ஓனர்கள் சொல்றாங்க விநியோகத்தில் சொல்றாங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க இது உதயநிதியாக இல்லாமல் இருந்து ஃபெலிக்ஸாக இருந்தா இவங்க இதை சொல்லுவாங்களா எடுத்தவனே அதுவும் சினிமா டிஸ்ல என்ன கேள்வி வரும் ஏன் அவர் தான் பண்ணுவார் நாங்கள்லாம் முப்பது நாற்பது வருஷமாக தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவர் நேற்று வந்துட்டு இவர் கணக்கு கரெக்டாக கொடுப்பாங்க இந்த வருமா வராது ஏன் இன்னைக்கு அந்த கொஸ்டின் ஆப்செட் அன்பு செடி எவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுங்க ஃபினான்ஷியல் திரை தமிழ் திரையுலகின் ரிசர்வ் பேங்க் என்றால் நான் அன்பு செடின்னு தான் சொல்ல வேண்டும் பைத்தியம் அவருக்கு விக்ரம் டூ படத்தை ரெஜென்ட் கொடுக்குது சொல்லுங்க விருப்பத்தோடு கொடுத்தா நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இருக்கு வாய்ப்பு இந்த கால் கேம் ஃப்ரம் துபாய் வந்து ஃபேமிலி வாஸ் ஆன ஜங்கெட் டு துபாய்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் என்ன அவ்வளோ விருப்பமா இந்த ஒரு உதயநிதி சம்பாரிச்சு இந்த லாபத்தை அன்பு செடி சம்பாரிச்சு போயிட்டார்னா இருக்கிற பாதி பிளாக்கை ஒயிட் ஆகி இருப்பார்ல அவர் விருப்பத்தோடு இதை செய்கிறாங்களான்றது தாங்க இதில் முக்கியம் ஸோ யூ ஆர் வாட் யூர் டூயிங் இஸ் யூஆர் அப்யூசிங் யோர் பவர் இதை தான் சொல்கிறாரு ஸோ இது கார்பரேட்டுன்னு ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறது என்னென்னா கார்பரேட்டுனா ஒரு வீட்டில் ஒரு மினல் வாட்டர் பிஸ்னஸ் பர்சன் ஆண்டர்பிரனர் ஒருத்தர் இருக்காங்க ஒருத்தர் ரியல் எஸ்டேட் அண்டு அலைடு ஆண்டர்பிரனர் ஒருத்தர் இருக்காங்க சன்ஷைன் அகாடமின்னு பள்ளி கல்வி சேர்ந்து முதல்வர் என்ற பொம்மையை சாவி கொடுத்து இயக்குகிறார்கள் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வது சரிதானே கையெழுத்து போடுற உரிமை ஒரு அதிகாரம் முதல்வர் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் டிஆர்ஓ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாத்துக்கும் நேற்று வந்து ஐஏஎஸ் போஸ்டிங் வந்துச்சு இவங்க அப்பூர்வ ஐஏஎஸ் வந்து வீட்டு வசதித்துறை செயலாளராக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது ஒரு தனி கதை நான் அது உள்ளே போக விரும்பலை கணேசன் ஐஏஎஸ் என்ற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி இப்போது டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்கோட ஆணையர் ஹெட்டாக தலைவராக கமிஷனராக ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் யார் இந்த கணேசன் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் தலைவராக அவர் எம்டி ஐ திங்க் எம்டி எம்டியாக 2001 தௌசண்ட் ஒன் பேட்ச் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் நினைக்கிறேன் அதோட எம்டியாக கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு மேல் யாரின் கீழ் செயல்பட்டார் என்றால் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் கீழ் செயல்பட்டார் ஓ பன்னீர்செல்வத்தோட பசங்க திரு ரவீந்திரநாத் மற்றும் திரு ஜெயபிரதீப் ரெண்டு பேருமே ஏஜென்ட்ஸாக மாறி தமிழ்நாட்டில் எங்கே அப்ரூவல் வேணுனாலும் நீங்கள் எங்கே வந்து பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ ஏன்ட்ட போனால் இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ அண்ணன் போனால் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பத்து ரூபாய்க்கும் பார்த்துக்க சீக்கிரமாக என்கிட்ட வந்துன்னு இப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது தெரியும் அவர்களுக்கு அப்போது பினாமியாக செயல்பட்டது யார் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் சேலத்தை சேர்ந்த விஐபி ராஜா என்ற ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் அந்த சேலத்தை சேர்ந்த விஐபி ராஜா என்ற தொழிலதிபர் வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் என்னென்னா இந்த ஓட்டர்ஸ்க்கு பணம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே அவர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள் இப்போது சமீபத்தில் உங்களை போன்ற பொறாமை பிடித்த சில பேர் வந்து ஒரு தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் அதிகமாக சம்பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் இந்த சவுக் சங்கர்னு ஒருத்தரோட கால்புணர்ச்சியோடு நீங்கள் பொறாமை காரணமாக பல்வேறு பல்வேறு அவதூறான தகவல்களை வெளியே பரவ விட்டதன் காரணமாக ஆமாம் நம்ம ஒரு நிறுவனத்தை நம்பிட்டு தொழிலில் இறங்கக்கூடாது ஸோ விஐபி ராஜா அவரோடு சேர்ந்து நம்ம தொழில் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த ஒரு எழுத்து கொண்ட அந்த நிறுவனம் மட்டும் அல்லாமல் விஐபி ராஜா என்றது சே அந்த விஐபி ராஜாவுடைய சேலம் நிறுவனமும் இவர்களின் பினாமியாக மாறிவிட்டது இந்த பினாமி
அமைச்சராகிறார் <laughs> அதிகாரம் <laughs> 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 they are so desperate to bring him abindrathukku naan ennude personal oru oru ganipa enna health of our chief minister enak adu patti specific ah inputs edhum illadadhanaala na vandha cm oda health kurithu edhum pesa virumbavillai na vandha oru cm aarogyamaga healthy ah irukkiradha na nambaren healthy ah irukkaru aarogyama irukkaru aanal நமக்கு பதிலாக குடும்பம் ஆட்சி செய்யட்டும் என்பதை அனுமதி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பா பெட்டில் வந்து எந்திரிக்க முடியாமல் படுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த அதிகாரத்தையும் கொடுக்கல நம்ம புள்ள அப்படி கஷ்டப்படக்கூடாது அதனால் நம்ம சீக்கிரம் கொடுத்துருவோம் அதனால தான் இளைஞரணி பதவி இளைஞரணி எம்எல்ஏ பதவி அடுத்து இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் அமைச்சர் பதவி அடுத்து துணை முதல்வர் பதவி இதெல்லாம் கொடுக்க போகிறார் இதில் என்னென்னா இது தவறு இல்லை இதை ஃபெலிக்ஸ் வந்து ரெட்ஃபிக்ஸ் நாங்கள் வந்து ஃபெலிக்ஸ் வந்து ரெட்ஃபிக்ஸ் அது எனக்கு அடுத்து என் பையன் நடத்த போகிறான் அவனை கொண்டு வந்து ட்ரெயினியாக போடுறேன் அவன் தான் அப்போ எடிட்டு ஷேக்கு அவன் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு கரெக்டாக சேனலில் நடத்துங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு கவ ஸ்டேட்டுங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இல்லை அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்ற ஆமாம் இது அப்புறம் எங்கே சந்தேகாது ஆ இதைத்தான் சொன்னால் நாலு எஃப்ஐஆரில் பழைய ரெண்டரை வருஷத்துக்கு கேஸ் போ எஃப்ஐஆரை போட்டு உள்ளே தள்ளுறாங்க வெளியில் வர்றதுக்கு நாலு நாள் மட்டும் உள்ளே தள்ளுறாங்க யாரும் பேசக்கூடாதுன்றாங்க உங்கள் மேலே எஃப்ஐஆரை போடுறாங்க சிக்கலை இழுத்து விடுகிறார்கள் ஊடகங்களில் யாருமே பேசக்கூடாது என்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு சேனலில் பேசி நல்ல ஜேர்னலிசம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது எவ்வளோ வேலைன்னு கேட்டால் அந்த சேனலில் வேலைக்கு வாங்குறாங்க உங்கள் சேனலில் வேலைக்கு பேசினாங்களே வருவார் 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 தலைவர் துணை முதல்வராக செத்திங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் நீங்கள் அதுவும் குறிப்பாக வந்து ரெண்டு மாதம் சங்கர் ஜெயிலில் இருந்தப்போ ரொம்ப ஆதரவாக நீங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு உடமாட்டார் பட் இது அதே நேரத்தில் திமுகவில் நிறைய இன்டலெக்சுவல்ஸும் இருக்கிறாங்க ஏபிள் கேண்டிடேட்டும் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனிமொழி வரிசையாக சொல்ல முடியும் பாடியில் <laughs> 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 இன்றைக்கி எனக்கு நீங்கள் கேட்ட இந்த கனிமல் கொஸ்டினும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து எனக்கும் மனசுக்குள்ளே தெரியும் அந்த திராவிட கொள்கைகள் அதாவது அடிப்படை கொள்கைகள் அது சார்ந்து மற்றும் ஒரு தலைவருக்கான பக்குவத்தோடு தலைவருக்கான முதிர்ச்சியோடு இருக்கும் ஒரே தலைவர் கனிமொழி கனிமொழி அதாவது கடவுள் மறுப்பு உள்ளிட்ட கொள்கைகளை உள்வாங்கிட்டு நடிக்காம அதுதான் அங்கே கோரு அதுதான் கோரு அதுதான் திமுகவோட கோரு நீங்கள் வந்து திமுக இன்றைக்கி அதோட கோரை நோக்கி திருப்பி போகணும் அறுபதுகளில் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு யாருக்கும் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை இன்றைக்கி அந்த ரோஸா வேவ் இன்றைக்கி அந்த கோருக்கு நீங்கள் திரும்பி போகணும் கட்சி கோர்லேருந்து விலகி கார்பரேட்டர் நிறுவனமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கோரை நோக்கி திருப்பி கட்சியை அழைத்து செல்லும் ஒரு வல்லமை திருமதி கனிமொழி அவர்களுக்கு உண்டு என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் யதார்த்த நிலைமை என்னென்னா நான் அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு திமுக பிரமுகராக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு பதவி வேண்டும் ஓகேவ
இதாக வந்து யாராவது தும்முனாங்கன்னா ஒரு கமிட்டி போடுது இந்த கவர்மெண்ட் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு சிஎம் தும்மும் போது ஒரு கமிட்டி போட்டு அந்த கமிட்டி சேர்மனே எனக்கு ஒரு கார் கிடைக்கும் டிரைவர் கிடைக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் கிடைக்கும் இதை எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய நபர் நான் இன்றைக்கி எனக்கு உங்கள் கனிமொழி வந்து இந்த கட்சிக்கு தலைமை தாங்கி நடத்துவதற்கு கூட தகுதி பெற்றவர் என்று தெரிந்தாலும் நான் இன்னைக்கு கனிமொழியோட பிறந்த நாளுக்கு நேரில் போய் நான் வாழ்த்து சொல்லி சால்வ போட்டுட்டு அந்த புகைப்படம் வெளியாச்சுன்னா அன்னையோட திமுக என்னோட பொலிட்டிக்கல் ஃபியூச்சர் க்ளோஸ் இதான் எதாவது தனிப்பட்ட முறையில் என்கிட்ட பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் சார் இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுங்கள் அந்த அம்மா என்ன சார் நல்லா பேசுகிறாங்க எழுத்தாளர் ஆர்கனைசேஷன் நல்லா நடத்துகிறாங்க என்னன்னு கேட்டேன்னா போன என் கதை முடிஞ்சு போயிடும் சங்கர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அவங்க கனிமொழி கூட யாராவது பேசுகிறாங்க நெருக்க காட்டுறாங்கன்னு சொன்னாலே திமுகவில் அவர்களோட அரசியல் எதிர்காலம் வேரோடு பிடுங்கி எறியப்படும் என்ற நிலைமை தான் இன்று இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இதை சைலண்ட் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த ஃபேமிலி சர்க்கிள் எவ்வளோ க்ளோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா கனிமொழியே உள்ளே விடுறதில்ல இதை தாண்டி திமுகவில் வேறு யாருமே லீடர்ஸாக டெவலப் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் திமுகவில் அறிவுறுக்கிறவனுக்கு திமுகவில் வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாழும் சாக்ரட்டிஸ் உதயநிதி வாழ்கின்ற நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பதவி உண்டுன்றத ஸ்டாலின் என்டார்ஸ் பண்ணுறார் இது உதயநிதியின் தவறு இல்லை ஸ்டாலின் என்டார்ஸ் பண்ணுறாரு இது இது இப்போ இந்த கடைசியாக லேட்டஸ்ட் உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் மா சுப்பிரமணியத்தோட அவர் கழக தலைவனை பற்றி பேசுனது இஸ் இட் நாட் அ மெசேஜ் டு தி என்டையர் கேபினெட் அண்ட் என்டையர் பார்ட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் என் ப உலகத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் விட என் பையன் நடித்த படம் எப்படி இருக்குன்றதா எனக்கு முக்கியன்றது வந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் சொல்லிவிட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கும் அத்தனை பேரையும் சொல்லி விட்டார்னா என்னங்க ஒரு சிஎம் இப்படி பையனோட நினைச்ச சினிமா பத்தி பேசுறாங்கன்னு சொன்னா என் நிலைமை என்ன கட்சியில் யார் பேசுவா யார் பேசுவா இன்னைக்கு பத்து வருஷம் காஞ்சி கிடைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க பிலிக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இன்னும் மூணு நாலு மூணு வருஷம் தான் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த நேரத்தில் நான் மூணு வருஷம் நான் சம்பாதிக்கிறத பார்ப்பேன்னா இல்லை இது ஜனநாயகம் கட்சியில் உட்கட்சி ஜனநாயகம் இல்லைன்ட்டு நான் பேசிட்டு திருப்பி வந்து கட்டம் கட்டப்பட்டு ஓரமாக போய் தலையில் துண்டோடு உட்கார வேண்டுமா சொல்லுங்க பட் லாங் ரன்ல இது கட்சி வந்து உளுத்து போயிடும்ல ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தெர் வில் பி நோ டிஎம்கே தெர் பி நோ பார்ட்டி நான் சொல்றது ஏன் சொல்றேன்னா த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் இன்ஃபெக்டட் உளுத்து போச்சு ஃபிளிம்சியாக இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் இன்னைக்கு எந்த கட்டிடத்துக்கும் ஃபவுண்டேஷன் அவசியன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இதன் அடித்தளம் உளுத்து போய் இருக்கிறது செல்லரித்து போய் இருக்கிறது இந்த மேலே வந்து இந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் சினிமாவுக்கு செட்டு போடுவாங்கள இது மாதிரி இருக்குது நீங்கள் லேசாக ஒரு காற்றடித்தால் விழுந்துவிடும் ஒரு காற்றடித்தால் விழுந்துவிடும் திமுகவோட வரலாறு அது வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்த இயக்கம் கிடையாது ஆனால் ஒரு இயக்கமாக அது வலுவான இயக்கம் நீங்கள் வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ மதிமுக ஸ்பிளிட்டுன்றது ஹியூஜ் ஸ்பிளிட்டு நான் சொல்லுவேன் செவன்டி டூ ஸ்பிளிட்டு நான் நேரில் பார்த்ததில்லை அதனால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் தொண்ணூற்றி மூணு ஸ்பிளிட்டை நான் என் கண்ணால் பார்க்குறேன் பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரம் அண்ணா சாலை வழியாக அந்த ஊரில் பேரணி போகும்போது அந்த எழுச்சி பதிமூணு மாவட்ட செயலாளர்கள் வைகோவோடு சென்றது கட்சி காலின்னு நான் நினைச்சேன் நினைச்சது உண்மை அண்ட் என்னை போல தமிழகத்தில் பல பேர் தமிழகத்தின் ஒரே தலைவன் வைகோ என்று நினைத்தார்கள் அந்த வைகோவையே திருப்பி திமுக கூட்டணிக்கு சேர்த்து வர வைத்த சாமர்த்தியம் கலைஞர் அவர்களுக்கு இருந்தது இன்னொன்று அவரோட அரசியல் நகர்வுகளின் காரணமாக ஹி அவுட் ஸ்மார்ட் எவ்ரி அரவுண்ட் ஹீ கண்டிப்பாக அண்டு வந்து ஆட்சியில் இல்லைன்னா கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் டெய்லி கூப்பிட்டு எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் அது அந்த தன்னை சுற்றி தமிழகத்தை சுழல வைத்த வல்லமை கலைஞருக்கு இருந்தது இவருக்கு அது இல்லை ஆப்சென்ட்டு ஒன்றில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இவர் கூப்பிட்டு பிள்ளையோட படம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு ஸ்டாலினை இளைஞர் அணி இன்னும் ஒன்று உருவாக்கி அதுக்கு செயலாளர் ஆக்கணுன்ட்டு முடிவு பண்ணுறார் கலைஞர் முடிவு பண்ணுறார் அந்த காலத்தில் இந்த ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் சொன்னார் என்கிட்ட இவர் தான் ஆக்கணும் முடிவு பண்ணியாச்சு தலைவரை நம்ம தம்பியை போட்டுலாம் இளைஞர் அணிக்கு அவரே தலைவராக போட கோச்சிங் எஞ்சு போயிட்டேன் அது என்ன நோ 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 என் பையனை போய் நோ 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 அப்படின்னு எஞ்சு போயிட்டார் அப்புறம் இல்லை தலைவர் நீங்கள் தான் சொல்லணும் சரி நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக அப்படின்னா ஹி நோஸ் வேர் டு ட்ரா தி லைன் எங்கே செக்கு வைக்கணும்னு கலைஞருக்கு தெரியும் அவ்வளவு நடந்தாலும் கூட கடைசி வரைக்கும் தலைவர் பதவியை அவர் விட்டு கொடுக்கல ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு பெரும் ஆபத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலும் அவ்வளோ நாள் நானும் ஒரு சீனியர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறேன் ஏன் சார் அவரால் முடியல
ஒன்ஸ் பதவி தன் பையனுக்கு போயிடுச்சுன்னா தன்னை பார்க்க வர்றவங்களோட கூட்டம் குறைஞ்சிரும் வெறுமனே பையனை தான் எல்லோரும் பார்க்க போயிடுவாங்க அதிகாரம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து தேனீக்கள் சுழலும் என்பது ஒரு கலைஞருக்கு தெரியுமா அதனால் ஒரு நாள் அதை செய்ய மாட்டாருன்னா அதே மாதிரி ஒரு செய்யலாம் செய்வே இல்லை நகர முடியாமல் படுக்கை எழுதி அந்த காலகட்டத்தை ஒட்டி தான் நினைக்கிறேன் ஞானி வந்து ஒரு கற்று எழுதுறாரு முன்பே எழுதிட்டு முன்பே எழுதினார் மனித உரிமை இல்லை அது அவர் எழுதுனது லாஜிக்கல் எனக்கு அது ஒன்றும் வருத்தல அவர் என்ன சொல்கிறார் ரொம்ப ஓவராக வயதானவராக வேலை வாங்குறீங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசில் உங்களுக்கு அப்பா இருக்கார் அவரை போய் நீ வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து கூட நான் வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன்னு சொல்றது நீ ஏற்றுக்குவீங்களா அது மாதிரி தானுங்க இவரு பாவம் அவர் போய் ஒரு கஷ்டம் அவரும் சொன்னார் ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இருக்குன்னு கூப்பிட்டு பார்ப்பேன் ஆதிக்கம்னு திட்டுனாங்க பாருங்க அந்த நிகழ்ச்சியில தான் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் எம்பியா இருக்காங்கல்ல தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் ஞானி பார்ப்பனியத்தை போட்டு வெளுவெளுன்னு வெளுத்தாங்க கலைஞர் வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ் இம்ப்ரெஸ் ஆகிதான் அதற்கு பிறகு நடந்த மாநாட்டில் முதலில் கொடியேற்றும் ஒரு அங்கீகாரத்தை அவங்க தமிழச்சி திருமதி தமிழச்சி அவர்களுக்கு அவர் வழங்கினார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி இருக்கணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு நான் வருத்தத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்னா உதயநிதி அவர்களை சுற்றி விளையாட்டு விடலை ப பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு இது என்ன பண்ணுறோம் என்ன சீரியஸ் தான் தெரில நைட்டு பத்து பதினோரு மணிக்கு தண்ணியை போட்டுட்டு இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி வந்திருக்காமே அவனை ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ட்வீட் போடணும் ஜேசிக்கு ஃபோனை போட்டு அவங்களும் ஏங்க என்ன ஃபோன் பண்ணுறீங்க இதை வரேன் இருக்கேன் நான் நேரம் போயிடுறேங்க அதிகாரிங்க அங்கே போய் நின்றுட்டு இங்கே இவனை போடு போஸ்டிங் அங்கே அவனை போடு போஸ்டிங் இந்த மாதிரி போஸ்டிங் நடத்துகிறாங்க இவங்க இந்த அதிகாரத்தை சுவச்சு ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உதயநிதி சபரீசன் மற்றும் இவர்களை சுற்றியுள்ள கூட்டம் தமிழகத்தில் இன்றைக்கி யார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்னு கேட்டால் அந்த உதயநிதி சபரீசன் இந்த ஃபேமிலி இருக்கிற இந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலி சுற்றி இருக்கக்கூடிய கூட்டம் இவங்க இந்த அதிகாரத்தை சுவச்சு ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதாவது ஒரு சின்ன பையன் பையனுக்கு வந்து சைக்கிளுக்கே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருப்பான் அவனுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும்போது ஒரு பைக்கு வாங்கி கொடுத்து ஓட்டுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சந்தோஷம் தலகால் புரியாது அது மாதிரி இன்றைக்கி இவங்க இருக்காங்க இது ஏ இதை இது குறித்து எது குறித்துமே ஸ்டாலினுக்கு கவலை இல்லை இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதன் காரணமாக சஃபர் ஆகிறது தமிழ்நாடு என்ற மாநிலம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான மாநிலம் இது கிடையாது இது தான் எனக்கு ஆதங்கமாக இருக்குது ஸோ இவர்கள் வந்து இந்த அதிகாரத்தை சோச்சு பழகிட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன்ல ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்டாலின் வந்து அவர் தலையிடவே மாட்டார் ஒரு நாளும் தலையிட்டு இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னார்னா ஸ்டாலினுக்கே இதை ஆபத்து நீங்கள் ஒதுங்கிடுங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் இது புரிந்ததுனால தான் கலைஞர் வந்து அவ்வளோ நாள் அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருந்தார் இவருக்கு அது குறித்து அக்கறை இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை முதல்வர் அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த சில அதிகாரிகளிடம் நான் பேசிய போது முதல்வருக்கு ஆட்சி நடத்துவதில் ஒரு ஒரு ஆர்வமாக ஒரு அக்கறையோடு அவர் ஈடுபடும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங் இவரை பற்றி இந்த யூடியூப் வீடியோவில் எப்படி ஏன் இருக்குது இந்த மாதிரி தலைவர் சூப்பராக இருக்கிறார் அப்படின்றது அப்புறம் யாராவது இவர் வெளியில் செல்லும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஜிம்மில் எக்ஸசைஸ் பண்ணதை நான் பார்த்தேன் எப்படி இந்த வயசில் கூட நீங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா அது நான் காலையில் நான்கு மணிக்கு எழுந்தேன் அப்படின்னு பொறுமையாக அவனை தான் சொல்லிட்டுருக்காரு இதைத்தான் ரசிக்கிறார் சார் இந்த மாதிரி லேண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் சார் இப்படி இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கூடாதாங்க என்னங்க இதெல்லாம் போய் எங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கிறார் இது தமிழகத்துக்கு எத்தகைய ஆபத்து என்ன சொல்றது ஒரு அரசன் மாதிரி அதே தான் ஒரு அரசன் எப்படி இருப்பான் இதெல்லாம் அமைச்சர்கள் மற்றவங்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அதோட போ வீதிப்பா நீங்க நான் போறேன் எனக்கு ஆடல் பாடல் கலை நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் இருக்கு ஸ்டா ஒரு கலைஞர் அவர்களுக்கும் கலைஞர்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வேலையும் பார்த்துட்டு பாராட்டு விழாவில் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை கட்சி வேலை இந்த வேலை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சாயங்காலம் வந்து கலைஞரை போன்ற ஒரு மனிதரை இந்த உலகம் பார்த்தது கிடையாது கலைஞர் செத்துட்டாருன்னா தமிழும் செத்துட்டு யாராவது பேசுனா கரெக்டாக பேசுகிறாங்க அவனுக்கு கூப்பிடு ஏதாவது அரசியல் கவிஞர் பாராட்டு விழா அப்படின்னு போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தால் தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் ஜாப் இவருக்கு இது மட்டும்தான் ஜாப் இந்த அரசு தான் நானும் பல முறை சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் தான் மட்டும் பிஆருக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவைப்படுது பிஆர் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வேறு எதுக்குமே இல்லை எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிஆர் வேணும் வேணும் பிஆர் இல்லாமலாம் நீங்கள் வந்து ஜெயிக்க முடியாது நான் வந்து நான் இதெல்லாம் பிஆர்லாம் நீங்கள் பண்ணவே கூடாதுங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் இந்த கவர்மெண்ட் பி இன்னொன்று நீங்கள் செய்கிற வேலையை எடுத்து சொல்லுங்கள் அவங்க தப்பு இல்லை நீங்கள் செய்யாத வேலையை எடுத்து சொல்கிறீங்க விளம்ப
முடியாதுன்னா எங்கள் அந்த நீட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன முடியுமா முடியாதுன்றது பார்த்து இந்த நீட்டு மற்றதெல்லாம் கூட விடுங்க இந்த நீட்டு வந்து அந்த இளம் மாணவர்களை வந்து எந்த அளவுக்கு உழைச்சலுக்கு ஆளாகுது இப்போ மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் அவன் பாட்டுக்கு நீட்டுக்கு படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கான் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக மைண்டு செட் ஆகிடுச்சு டாக்டர் அப்படினா நீட் எழுதுனா அவ்வளோ தான் அவன் படிக்கிற வேலையை பார்க்குறான் இங்கே மட்டும் நாங்கள் இறுதி வரை நாங்கள் இதுக்காக விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இந்த ஆண்டு ரத்தாயிடும் அடுத்த ஆண்டு ரத்தாயிடும்னா அவனை நீட்டு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமல் எவ்வளவு குழப்பத்துக்கு ஆளாக்கு ஏன் இப்படி பொய் சொல்கிறீங்க என்ன நான் கேட்குறேன் இப்படி அப்பட்டமாக பொய் சொல்லுவீங்க அரசில் எவ்வளோ நிதி கஜானில் எவ்வளோ நிதி இருக்குன்னே தெரியாமல் ரேஷன் கார்டில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டு பொய் சொல்லிட்டு தானே ஆட்சிக்கு வந்தீங்க உங்களுக்கு அடுத்த உங்களை பத்து வந்து கேள்வி கேட்குறவங்களுக்குலாம் என்ன தகுதி இருக்குது ஆ இது ஒரு சில எடப்பாடி நேற்று இதையும் நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்க நான் போய் கவர்னரை பார்த்ததுக்கு என்ன ஒரு துடிக்கிறாரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு போய் கவர்னரை பார்த்து மனு கொடுத்தாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார்ல இதெல்லாம் நியாயம் தானே ஃபெலிக்ஸ் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஆட்சியில் கூட வந்து ஃபேக் எண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு தான் வந்து டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமாச்சு புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகம் வந்தன இன்றைக்கி இந்த ஜூனி உடனோட ரேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத கொள்ளைன்னு பத்திரப்பதிவு துறையை பற்றி போடுது எங்கள் துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி ஒரு கொள்ளை செய்தி நாமளே வந்து ஆர்டி ஆஃபீஸ் மேட்டரில் நம்ம விரிவாக பேசியிருக்கோம்ல நாமளே எப்படி வாங்குறாங்கன்றது பேசியிருக்கோம்ல இப்படி கொள்ளை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து மேரி அண்டோனியட்டை போல் மகாராணி நாட்டிலே ரொட்டி கிடைக்கவில்லை வறுமை தாண்டவம் ஆடுகிறது சொன்னால் ரொட்டி கிடைக்கல என்னென்ன மேரி அண்டோனியட்டை போன்ற ஒரு நிலைமையில் தான் ஸ்டாலின் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு அவரை சுற்றி இவ்வளோ பிரச்சனை கட்சியில் இவ்வளோ பிரச்சனை ஆட்சியில் இவ்வளோ பிரச்சனை அதிகாரிகளோட அரசாங்கம் தான் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த அதி அதி எந்த அமைச்சர்கிட்ட போய் நீங்கள் பேசுனீங்களாலும் இது அதிகாரிகளின் அரசுன்னு சொல்லுவாங்க இது தான் ஜெயலலிதா ஸ்டைலின்னு நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதா ஒரு அதிகாரி ஒரு சிறு பிசுறு எல்லை மீறுகிறான்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த அதிகாரி சஸ்பெண்ட் ஆகிருப்பாங்க இது சாயங்காலம் இவரால் ஒரு அதிகாரி மேலே கையை வைக்க கூட இவருக்கு திராணி இல்லை நான் தான் சொன்னேன்ல இவரால் எந்த போஸ்டிங் முடியுமோ இவர் எடுக்கிறது இல்லை அதனால் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் தெரியுது ஃபெலிக்ஸ் சீமால் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படின்னு தெரிஞ்சு நினச்சி பார்க்க முடியாத கொள்ளை நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு திரு சென்னை மாநகரத்தின் கூடுதல் ஆணையராக இருந்த திரு கண்ணன் வந்து இந்த எழுநி கடை போட்டு அவர் வந்து எவ்வளோ ஒரு சிக்கல் ஈடுபட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் சம்மந்தப்பட்ட அலிகேஷனில் தானே அவர் இங்கேருந்து மாற்றினாங்க சென்னை மாநகரத்தின் கூடுதல் ஆணையராக இருந்த திரு கண்ணன் அவர்களை குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தான் மாற்றினாங்க அவரை தூக்கி திருப்பி ஐஜி நாத் சொன்ன போட்டால் என்னங்க சொல்லுங்க ஸோ இந்த போஸ்டிங்ஸ் எதையுமே ஸ்டாலின் முடிவு பண்ணுறது இல்லை அவர் ரொம்ப அழகாக அவர் எடப்பாடி பொம்மை போல் ஒரு ஸ்டாலின் இருக்கிறான்றது ரொம்ப சரி இப்போ நீங்கள் அதிகாரி இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன தப்பு வேணாலும் பண்ணுவீங்க உங்களை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கான போஸ்டிங்கை வாங்கி கொடுத்தது உதயநிதியாக இருக்கும் இல்லை சபரீஸ்னாக இருக்கும் இல்லை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவராக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு சிஎம் உங்களை மாற்ற முடியாதுன்ற நம்பிக்கையில் தான் எவ்வளோ தவறுகளையும் செய்கிறீங்க மக்களால் மக்களால் வாக்களிக்கப்பட்டு உருவானது தாங்க உருவானதாங்க இந்த அமைச்சரவை இந்த ஆட்சி அவனுக்கு இல்லை பேசிக்காக என்ன எதிர்பார்த்தாங்க திமுக கிட்ட அதிமுக ரொம்ப பலவீனமான அரசாக இருக்குது ஓரளவு கொஞ்சம் நேர்மையான ஆட்சியை நடத்துங்க அது மட்டும் தானே மக்களோட எதிர்பார்ப்பு ஏன் அந்த நேர்மையை கோபடி எக்ஸ்பெக்ட் பர்ஃபெக்ட் கம்ப்ளீட் கிளீன் கவர்மெண்ட்னாலே கரெக்டுன்னு தான் நான் கொடுப்பேன் அட்லீஸ்ட் அதை கொஞ்சம் மினிமம் மினிமம் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாமே எங்கே பார்த்தாலும் விசிபிலிட்டி நீங்களாகவே இருக்கிறீங்க அதற்கான எஃபர்ட்டை கூட எடுக்கிறதுக்கு இந்த அரசாங்கத்தால் யாரும் தலைவராக தயாராக இல்லை அவ்வளோதான் இந்த அதிகாரிகள் அண்ட் அமைச்சர்கள் கூட நீங்கள் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க முடியாமல் அதிகாரிகள் தான் எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறார்கள் அந்த அதிகாரிகள் அத்தனை பேரையும் உதயச்சந்திரன் கட்டுப்படுத்துகிறார் உதயச்சந்திரன் முதலோரையும் சேர்த்து கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதுதான் என்று ஒட்டுமொத்த திமுக அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களின் கருத்தாக இருந்து வருகிறது ரொம்ப நன்றி தோழர் தேங்க்யூ